Xin chào các bạn và chào mừng đến buổi livestream thứ 23 của thầy Hôm nay nhiều thầy giáo viên tập trong bài viết Hôm nay thầy sẽ dạy về much, many, a lot of and lots of Một vấn đề thì chắc là các bạn có thể thấy đơn giản nhưng mà thực ra nó không phải đơn giản Trong tiếng Việt nhưng tuần này được phiên dịch như nhiều hết Nhưng mà trong tiếng Anh thì có những cách mình phải phân biệt cách để, để sử dụng mới từ này rồi cũng sẽ tập phát âm như bình thường và sau đó sẽ có một số bài tập tương uh, tác trong buổi livestream này để xem nếu mà các bạn đã hiểu đúng hay sai và thầy sẽ hướng dẫn và sẽ trả lời trực tiếp nếu mà nó đủ hay sai nhưng trả lời của các bạn như bình thường thì thầy sẽ uh, chờ đến uh, 5 phút và hoặc là 15 người uh, tham gia buổi livestream này để sau đó thì thầy sẽ bắt đầu giải trí thức những chấm những cái gì mà thầy đã uh, chuẩn bị cho hôm nay Đến giờ mình có 5 người xem, hello uh, Trong thời gian chờ thì các bạn nhớ uh, like và share buổi livestream này Để uh, nhiều người có thể có cơ hội để học tiếng Anh của chúng ta uh, Với cả các bạn uh, nếu mà chưa làm thì các bạn uh, uh, like uh, trang của thầy và để theo dõi uh, thì uh, đặt chế độ xem trước Để khi mà thầy có những uh, hành động tiếng trang này thì các bạn có thể xem Và không lỡ sẽ được uh, nhận thông báo Ok Bây giờ thì mình có vẫn là 6 người xem, 1 phút 27 giây thì thầy đang chờ. Nếu mà các bạn có trong thời gian này thì có những thắc mắc gì hay là câu hỏi về tiếng Anh thì các bạn cứ hỏi đi thì thầy sẽ trả lời. Ờ, như các bạn có thể xem thầy đã đầu tư thêm lần trước thì thầy đã một cái đen này để nó sáng hơn và đẹp hơn. Ờ, với cả microphone, uh, mic này. Ok. Để, để âm bởi vì thầy dạy rất nhiều phát âm ở đây thì để các bạn có thể nghe rõ thì uh, thầy đã mua cái microphone này mới để uh, cút âm thanh một cách uh, chuyên nghiệp hơn và rõ hơn uh, hơn nữa thì lần trước thì nhiều học sinh đã không phải là phàn nàn nhưng mà cũng đã nói cho thầy uh, bản của thầy thì hơi nhỏ uh, vì vậy thì thầy đã mua một bản to như thế này và có thể viết nhiều thứ hơn và sẽ rõ ràng hơn cho các bạn nó cũng là về năm trăm nữa thì mà không biết là mà thầy sẽ dùng hay không. Ok. Uh, thế bây giờ vẫn chờ nhé. Uh, chắc là chị đã thì trong thời gian chờ thì thầy sẽ uh, ôn tập lại những cái gì mà thầy đã dạy lần trước. Lần trước thì thầy đã dạy về uh, possessive sở hữu trong tiếng Anh và chúng ta đã tập một chút uh, bài tập thì uh, lần này thầy sẽ kiểm tra lại một, một chút để xem là mà các bạn đã quên không. Còn cháu có thể làm nhiều. Ok, các bạn nhớ like và share buổi livestream này nhé, link này ở đây uh, Để nhiều người có thể có cơ hội uh, tham gia với chúng ta và học tiếng Anh miễn phí một cách hiệu quả Ok Ok Thế thì để xem uh, Tại vì lần trước thì thầy đã chuẩn bị một số bài tập cho các bạn để uh, đề tập uh, những uh, cái gì mà thầy đã dạy về uh, possessive, về sở hữu thì uh, lúc đấy bởi vì hết thời gian thì cũng phải đã giữ, giữ một số tờ giấy mà uh, mà đã chưa tập lần trước Ok, thì bây giờ xem nếu mà các bạn có thể trả lời không So, ok, gần hơn Those are my Those are my friend's sister Hay là those are my sister's friends Cái nào đúng, cái nào sai Ok, để xem chờ những trả lời của các bạn Tất nhiên là livestream như thế này thì mình có lag 10 giây khoảng, khoảng 10 giây mà lần trước thầy đã đo Thì để xem nào các bạn sẽ trả lời đúng hay sai Trong thời gian chờ thì mình có thể tập lại uh, phát âm nhé Thì là Those Those are friends my sister Thì nó đúng hay sai mình chưa biết hoặc là those are my sister's friends Ok, chơi trả lời lại có, có, có lâu thế Hoặc là mọi người đã quen hết từ một tuần đã qua rồi thì không nhớ sở hữu như thế nào à Đây là, à, Ok, không đã có bình luận rồi nhưng mà thầy chưa xem Ok, hello Mr. Valentin, hello Minh Đức Uh, Kevin Van B. Yes, trả lời đúng. Those are my sister's friends, correct. Nghe giống giống nhau nhưng em nghĩ là B. Ok, B, đúng rồi. B, correct. Kevin B, correct. Yes, yes. And Kim Tui B. Ok, 
All right, yes. So now let's uh, practice pronunciation. Tập phát âm một lần nữa. Các bạn đọc theo thời nhé. Tất nhiên là thầy không thể nghe các bạn nhưng mà các bạn cứ đọc thôi. Those are my sister's friends. Và nói một cách bình thường sẽ là Those are my sister's friends. Ok. Alright, bây giờ một cái nữa. Which one is correct? That's Anne's bag or that's Anne's bag. Phát làm như nhau, nhưng mà cái nào đúng, cái nào sai. Xem, nhìn trả lời của các bạn. Those are my sister's friends, correct? Thảo Nguyên, yes. Hi, hi. Good day, teacher. Good day, Duy. Minh Đức. Sao là trả lời mới là B, đúng không? Ok. Thế thì thầy không rõ nữa mà trả lời về cái này. That's Anne's bag hoặc là that's Anne's bag. A or B? Which one? Minh Đức nếu mà đã trả lời B thì uh, lần này em sai. B không đúng. That's Anne's bag không có uh, logic bởi vì Anne là về số nhiều và phải chân số nhiều danh từ có quy tắc. Nhưng mà Anne là danh từ riêng là tên. Thế thì sẽ không có số nhiều. Thế thì tất nhiên trả lời đúng là A. That's Anne's bag. Ok. B. Cương thì cũng sai. Kevin Phan A. A. Correct Kevin Phan. Yes. Ok. Để thầy giải thích một lần nữa. Yeah. An giờ đây không không có nghĩa bởi vì không có nhiều an. Ok. Còn ở đây an của an thì sẽ có phải chân S thì that that's Anne's bag. Để tập phát là một chút. That's Anne's bag. Ok. Thế để xem uh, cái tập cuối để ôn tập những cái gì mà thầy đã dạy lần trước và rồi thầy sẽ bắt đầu tiếp tục uh, buổi hôm nay uh, với uh, với quá, quá trình dạy những cái gì mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay. So uh, those are the students' desks hoặc là those are the students' desks. Phát âm như nhau. Cái nào đúng cái nào sai. Those are the students' desks. Okay, I'm waiting for your answers. Tôi đang chờ những trả lời của các bạn. Các bạn nhớ like và share buổi livestream này tất nhiên. Trong thời gian chờ thì tôi không biết phải nói gì. Cái lag này thì hơi khó chịu. Bao giờ công nghệ sẽ được phát triển mà sẽ không còn uh, lag như thế. Mà khi mà livestream thì livestream trực tiếp luôn. Qua internet nhanh quá thì không quan trọng ở đâu thì mình sẽ uh, nghe và nhìn thấy những cái gì mà đang làm cùng lúc luôn. Nhưng mà chắc là còn lâu. B, Kevin Phan, B, the student's desk. Any other opinion? Student's desk. Okay. So are you sure, Kevin Phan? Kevin Phan? Oh, sorry, Kevin Phan. Uh, because you're wrong. No sai. Bởi vì ở đây, desk là số nhiều nhá. Cả hai câu thì desk là số nhiều. Thế thì students là nhiều cái bàn làm việc của một học sinh thì nó không có logic. Theo ngữ pháp thì cả hai câu đều đúng. Yes. Nhưng mà về ý thì nó không có logic bởi vì một học sinh làm làm gì mà có nhiều uh, nhiều bạn làm việc mà nhiều học sinh sẽ có nhiều bạn làm việc. Yes, those are the students that. Những cái bạn làm việc này là dành cho học sinh là của những học sinh của các học sinh. Ok, cho lên đúng là à nhưng mà phát âm như nhau để tập một lần nữa phát âm. Those are the students desks okay all right okay b is correct no <laughs> okay a very good uh two yes a okay chocolate thầy đã giải thích rồi mà các bạn cho nghe okay bởi vì cái lag đó thì để thầy giải thích một lần nữa nhé desks là số nhiều nhưng cái gì số nhiều không thể sở hữu về một người thôi okay tất nhiên là có thể nhưng mà theo logic không thể ở trong một lớp học thì mình chỉ ra và mình nói là những cái này là những bàn làm việc của những học sinh ok chứ không phải là những bàn làm việc của một học sinh student là một trong tiếng anh số ít số, số nhiều rất quan trọng thì đi ra lên đúng một lần nữa là those are the students desks ok all right um, yeah thế bây giờ thầy sẽ uh, bắt đầu với uh, lộ trình với, uh, uh, với lộ trình mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay Hôm nay thầy sẽ dạy về much, many, a lot of and lots of Trong tiếng Anh cái này sẽ gọi, gọi là 
quantifiers ทำยังไงล่ะกำลัง yes uh, to quantity okay quantity what does it mean ถ้าก็บอกเดิงหลังอะไรสามมันจะน้อยสุด quantity ละสูงเลย okay แต่ที่ quantifier quantifier ถ้าเราก็กบันดาด้วนสุดดึงสุดละมตัวเดชีจ้าสูงเลย OK, thì đi chọn tiếng Việt từ này chỉ là chỉ có một từ thôi là nhiều đúng không? Thì chọn tiếng Anh, cái này từ này có thể được phiên dịch uh, bằng much, many, a lot, lots of, hơi hơi nhiều đúng không? Thì uh, về cái này chọn tiếng Anh cái này uh, quan trọng bởi vì uh, tùy là mà số danh từ số ít số nhiều và cứ như thứ những thứ mà thầy sẽ dạy uh, trong buổi hôm nay. OK, sau đó thì thầy sẽ tiếp tục với phát âm và một số bài tập nữa để xem nào mà các bạn đã hiểu rõ những cái gì mà thầy đã giải xong. OK, các bạn nhớ share buổi live stream này để nhiều người có thể uh, học với chúng ta và chúng ta bắt đầu nào nhé. OK, uh, để chúng ta bắt đầu với much and many đầu tiên nhé. Chào các bạn cũng hơi uh, cũng đã biết về từ này nha. How much, how many đúng không? Thì nó sẽ much, many. Từ nhé thì much uh, mình dùng chỉ với những danh từ không đến được. OK, như ví dụ nước, uh, sữa, thịt, yeah, water, milk, meat. Bình thường những danh từ không đấm được trong tiếng Anh cùng những danh từ không đấm được trong tiếng Việt. Thỉnh thoảng thì uh, nó khác một chút, nhưng mà bình thường là mình thấy không đấm được có nghĩa là gì? Không đấm được có nghĩa là mình không thể lấy một cái của cái đấy. Ví dụ nước, làm sao mà có một cái? Mình có một cốc như thế này thì không phải là một cái nước mà là cốc đấy, ly đấy sẽ uh, chứa uh, số lượng nước. Thế thì nước không thể không phải là một cái mà mình một thứ mà mình có thể đếm cứ như thế với sữa thịt và vân vân nhé thì những danh từ số uh, những danh từ không đếm được trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng much khi mà nói về số lượng của chúng những danh từ đếm được trong tiếng Anh là đa số danh từ là apple table people vân vân như thế nhé mình sẽ dùng many không được ngược lại với nhau ví dụ uh, how much time do you have ok bạn có bao nhiêu thời gian thời gian không đến được trong tiếng Anh, ok? thì không được nói là how many, how many uh, apples do you want? apples là số nhiều, thì uh, không được sử dụng với uh, much không được nói là how much apples, yeah? ok? cho là những cái những mấy cái này thì các bạn đã biết rồi, ok? rồi nếu mà cái này khi mà mình dùng much many with a noun, uh, chúng ta dùng much with singular, ok? Um, ok một số ví dụ nữa, cho rõ ràng là I don't have much change I don't have much change Bây giờ thầy đã mua cái, cái bảng này to thế phải kiểu dài như thế I don't have much change tôi không có nhiều change là thay đổi đúng không? nhưng mà đây change là tiền lẻ ok thì tôi tôi không có tiền lẻ tiền trong tiếng Anh đúng rồi là một danh từ không đến được ok and uh, Are there many? Are there many parks near you? Okay. Are there? Is there? Uh, có một buổi live stream trước thầy đã giải thích uh, và dạy về cái này. Are there? Và is there? Trong tiếng Anh, uh, trong những trường hợp này sẽ phiên dịch sang tiếng Việt là có là tồn tại. Okay. Thì are there many parks near you là có nhiều công viên gần bạn không? Có nghĩa là gần chỗ mà bạn đang ở. Ok? Để ý nha, mà không đến được parks có SC, số nhiều thì thì sẽ dùng many. Are there many parks near you? Alright? Rồi, ok. Bây giờ tiếp tục với những cái gì uh, phức tạp hơn một chút. Là mình có thể sử dụng much và many với những câu hỏi và những câu phủ định. Ví dụ. Uh, thầy ra chuẩn bị ở đây Is there much violence in Ho Chi Minh City? Giải thích Ok So, is there là like, có much near violence V-I-O-L-E-N-C-E -E, là sự bạo lực Ok In Ho Chi Minh City, is there much violence in Ho Chi Minh City? Các bạn trả lời đi. Có nhiều bạo lực 
ở thành phố Hồ Chí Minh không Ok hoặc là một câu phổ biến là how much water is there Ok ở đó có ở đó có bao nhiêu nước Thế thì các bạn về how much thì chắc chắn là biết rồi nhưng mà về các bạn uh, phải để ý much và many mình không chỉ sử dụng về how much how many ví dụ is there much violence ở đây chỉ có nghĩa là nhiều ok phải biết sớm thì không phải là về how much không phải là bao nhiêu chỉ là nhiều có nhiều bạo lực ở Hồ Chí Minh City is there much violence ok alright với how many thì cũng thế ok sẽ có Um, để ra chuẩn bị ở đây um, yeah. uh, Are there Are there Many People At the Party Ok Lại là có Nhiều người ở bữa tiệc không Ok Are there many people at the party không phải là how many nhá có nhiều người ở bữa tiệc không hoặc là một câu bình thường là how many eggs are in that cake ok trong bánh đó có bao nhiêu trứng bao nhiêu quả trứng ok alright thì cái này là một bình thường nhá các bạn để ý không phải chỉ how much how many nhá yeah. đây là những câu hỏi mà mình sử dụng much và many ok mình cũng có thể sử dụng much và many trong những câu phủ định ok ví dụ uh, it was raining but there wasn't much wind it was raining but the wasn't much wind ok it was raining ok lúc đấy trong quá khứ mình đã học về cái này past continuous đã mưa nhưng there wasn't there wasn't là quá khứ của there isn't là không có không tồn tại ok there wasn't much wind không có nhiều gió alright wind không đến được thì mình dùng much ok Alright, and uh, with many, right? Can I rõ ràng rồi đúng không? Với many thì sẽ là chuẩn bị là there aren't, aren't many many. Uh, women um, police officers ok a police officer là một người cảnh sát một người công an women là phụ nữ many nhiều there aren't many women police officers there aren't là there are ok có nghĩa là có sử dụng với danh từ số nhiều tất nhiên danh số nhiều là đến được thì mình sẽ sử dụng sẽ dùng many so there are many women police officers không có nhiều người cảnh sát là nữ ok alright thế thì mình dùng much và many với uh, những câu hỏi hoặc là câu phủ định ok với những câu khẳng định thì cũng có thể sử dụng much và many nhưng những câu mà bình thường nó hơi hơi chính thức quá trân trọng ok không phải là những câu uh, mà mình nói chuyện hàng ngày ví dụ để cho mình kiểu là there is much concern about uh, I don't know motor about snatching Ok, snatching, snatch là giật, I think yeah. Giật khi mà ví dụ mình đi bằng xe máy và sẽ mình cầm điện thoại đúng không Thì mình không để ý và có ai đó và giật điện thoại đúng không Và 
la chaise qui non c'est que la snatch my phone all right snatching la vie that now so there is much concern concern c o n c e r n concern means sự quan tâm thế thì sự quan tâm lại lại không đến được ok nếu mà không đến được thì mình muốn nói là nhiều sự quan tâm về việc dạng điện thoại yeah? thì mình sẽ phải dùng much ok there is much concern about snatching có nhiều sự quan tâm về việc uh, dạng điện thoại ok nhưng cũng có thể nói là there is a lot a lot of concern about snatching cũng được nếu mà mình nói với những các bạn của mình ok hoặc là yeah, những các bạn những cái informal cái tiếng spoken english ok tiếng anh nói chuyện hàng ngày thì tất nhiên mình có thể nói là there is a lot of concern bởi vì nó tự nhiên hơn nhưng trong báo hoặc là trong quyển sách hoặc là trong những uh, báo cáo công an vân vân như thế thì người ta sẽ dùng there is much concern about snatching trong những cái khi mà mình nói trân trọng mà nói, nói chính thức thì sẽ dùng much trong những câu khẳng định như thế nếu mà không nói chính thức mình sẽ dùng a lot of ok a lot of đi với cả danh từ đến được hay là không đến được ok một ví dụ nữa như thế với uh, many um, he heard many stories about she who ok he heard anh ấy đã nghe many stories nhiều câu chuyện nhiều câu chuyện về chi phu ok uh, cái này cũng nếu mà mình nói ok trong uh, thông trong uh, tờ báo hoặc là trong một uh, ok chi phu không phải là người chính thức hay là người trân trọng ấy nhưng mà ok nếu mà mình dùng với uh, ví dụ donald trump ok so trong những trường hợp là mình muốn uh, nghe rất là trân trọng rất là lịch sự hơn thì sẽ dùng cái many đấy trong những tờ báo nhưng mà bình thường với many trong những trường hợp mà mình nói chuyện với các bạn của mình thì lại sẽ dùng a lot of ok nó sẽ tự nhiên hơn ok không nên dùng many ok thì cái này lại là a lot oh. ok đó là về câu uh, về câu khẳng định ok của much và many mình có thể thay thế bằng a lot of nhưng mà về câu uh, phủ định mình không thể nói như thế ví dụ câu trước mà thầy đã ra ví dụ nha là uh, there wasn't much rain ok ok về cái này thì thầy sẽ dạy khi mà thầy với a lot of ok đến giờ là như thế với uh, much và many và đây là lúc khi mà thầy sẽ tiếp tục với a lot of a lot of trước uh, thầy giải tiếp thì thầy sẽ xem về những uh, bình luận của các bạn ok Students desk. Yes, Kevin Fan. Students desk. Nhưng mà trên uh, bài tập của thầy thì đã có students desks. Số nhiều. Thì vì vậy students cũng cũng là sẽ phải là số nhiều. Ok. Ai đó đã xóa bình luận của mình. New hairs. Uh, ok. Cũng đã xóa cái đấy. New hair. Ok. Hair thì trên trường hợp này thì không có số nhiều. Nhưng mà lại mình không là new. Học sinh của thầy hôm qua thì cũng bảo thế là new hair Nhưng trong tiếng Anh mình không bao giờ nói như thế Ok, thầy sẽ xóa cái này nhé Cái này cũng là một uh, Một điều các bạn cần biết Bởi vì trong tiếng Anh mình nghĩ là cái hair Hair của mình Nó không bao giờ mới Mình sinh ra mình sẽ có tóc của mình Và đến lúc mình chết Thì vẫn sẽ có cung tóc đấy Và nó dài hơn Nhưng mà nó không bao giờ mới Mà nó là Là qua mình Ok thì nó mà mới nào mà mình rút ra cả tóc luôn từ từ đầu từ chân từ trong đầu của mình thì sau đó nó sẽ móc lại thì như thế thì mọi người là new hair ok khi mà mình cắt tóc thì mình sẽ nói là mình có a new a new hair cut hair cut là kiểu cắt tóc mới thì nó là một danh từ a new hair cut danh từ số nhiều hoặc là a new hair style style là phong cách ok thế thì cắt tóc kiểu cắt tóc mới kiểu tóc mới hair style ok a new hair style new hair cut không bao giờ nói là new hair cũng là đầu mới trong tiếng việt thì trong tiếng anh thì cũng không nói là new hair ok đầu thì vẫn cũ của mình 
Okay. And yes, I I have a new haircut. Yeah. Okay. All right. Hello, teacher. Hello, ha. Huh? Hello, Alexandra Constantinesco. She's my sister. How are you today, Alexandra? My sister is an English teacher as well in Spain. She guys look what hi, Alexandra. Cùng là một giáo viên dạy tiếng Anh ở Tây Ban Nha. Okay, but there is a lot of crime in Ho Chi Minh City. Ah, thank you, Minh Đức. Đã trả lời câu hỏi của thầy. Ờ, thầy cũng nghe về nhiều uh, nhiều nhiều việc về vi phạm uh, lập pháp ở Ho Chi Minh City. Okay, cuộc đời là cuộc đời. Hello, thầy. Rất vui gặp lại thầy. Hello, Tiến Loan. Rất vui gặp em. Okay. Okay, lag. Yes, lag. Hello, teacher. Hello, new Stephen. Yes. Hi, Chung. How are you? Chị Đăng. Hello, teacher. Hi. Then, teacher, biết chị Phu. Uh, thực ra thì thầy không. Ờ, uh, đã xóa cái này rồi. Okay, mà đã hỏi mà biết chị Phu. Thầy không biết chị Phu thì mà nghe nói bởi vì nhiều học sinh của thầy đã nói về chị Phu. Hello, teacher. Hello, uh, thực. Okay. Wi-Fi ơi là Wi-Fi không thể xem được. Uh, Biết thế. <laughs> Hello Taylor, how are you? Taylor Morrison is my friend and he has a band. Taylor là bạn của thầy và có một bản nhạc. Nhưng mà đang ở Hà Nội. Bản gốc của thầy từ hồi mà thầy vẫn sống ở Hà Nội. Much zoom cho there is hả thầy? Many zoom cho there are hả thầy? Tất nhiên rồi chung bởi vì là there is mình sử dụng với số ít. Ok, thế thì uh, much và many đều có nghĩa là nhiều. Ok, và nếu mà mình dùng với danh từ số nhiều thì sẽ uh, đếm được. Nếu mà đếm được những danh từ đếm được thì sẽ dùng many. Ok, thì nếu mà là nhiều thì tất nhiên sẽ dùng there are. There is là số ít. Thế thì mình có thể dùng với there is a table. Ok, hoặc là khi mà mình nói về nhiều cái gì mà không đếm được thì sẽ là there is much water. Ok, thì nhưng mà nó không có liên quan với much hay là many mà there is mình dùng vì số ít there are dùng vì số nhiều và danh từ đếm được không có số nhiều vì vậy mình sẽ phải bắt buộc phải dùng there is còn danh từ đếm được sẽ có số nhiều và nếu mà là số nhiều thì là there are ok hey, hey. có cố gắng viết đẹp hơn một chút được không <cười> cảm ơn xin nhận và thầy ok thầy sẽ cố gắng ok my teacher very handsome thank you thật ok Thế bây giờ thầy sẽ tiếp tục nhé với a lot and lots of với danh từ nhé. Thì uh, như thầy đã nói trước mình sử dụng uh, a lot and a lot of and lots of trong những câu uh, informal, những câu không chính thức, không trang trọng, ok? Những câu bình thường, bình thường khi mà mình nói chuyện, nói chuyện với các bạn qua mình. Ví dụ, ok? Uh, tôi có nhiều thứ để làm. Nói như nào? Uh, ok, để làm như thế này nhé. Sau đó thầy sẽ viết hết. Tôi có nhiều thứ để làm hay là tôi có nhiều nhiều thứ phải làm à, ở đó không ở đây nhiều tiền hoặc là trong quá khứ đã không có nhiều sự lựa chọn à, bạn có thể nhắn lên không tôi không có nhiều thời gian đâu à, có nhiều có nhiều có nhiều người chơi tennis giỏi ở câu lạc bộ không và các bạn đã ăn nhiều sô cô la không? Ok, bây giờ thầy sẽ viết cái đấy với a lot và lots of uh, rất là tốt bởi vì lots và lots of không không quan tâm nếu mà dành từ số ít uh, dành từ uh, đếm được hay là không đếm được tất nhiên là số nhiều bởi vì là nói về nhiều bởi vì là a lot of có nghĩa là nhiều nhưng mà có thể sử dụng với dành từ không đếm được hay là đếm được đều được. Ok, ví dụ uh, có nhiều thứ để làm I have a lot of things to do. Ok, tôi có nhiều thứ phải làm hay là để làm. Ok, a lot of hoặc là lots of. Ok, I have a lot of things to do. I have lots of things to do. Đều được. Things để ý là đến được. Ok, nếu mà với danh từ không đến được thì sao? Ví dụ, money, trong tiếng Anh money là một danh từ không đếm được. That's a lot of money. Ok, ở đó là nhiều tiền. Hoặc là that's lots of 
money. Ok? Để ý nhá, money không đấm được, vẫn sử dụng a lot of lots of phải mãi. Things có AC thì đấm được, lại dùng a lot of lots of phải mãi, không vấn đề gì. Ok? Thế thì này, khi mà mình không chắc về danh từ của mình, số nhiều hay là số ít thì cứ dùng a lot of hay là lots of cho chắc chắn để mình không nhầm much với danh từ đếm được và many với danh từ không đếm được. Ok? Alright. Tiếp tục với uh, những ví dụ khác. There weren't a lot of choices. Okay, there weren't a lot of choices. Okay. Hoặc là tất nhiên, there weren't lots of choices. Okay. Một ví dụ nữa. Uh, can you hurry up? Bạn, bạn có thể nhanh lên không? I don't have a lot of time. I don't have a lot of time. Lots of time. Okay? Uh, lại dành từ số nhiều, đếm được. Yeah, there weren't a lot of choices. There weren't lots of choices. I don't have a lot of time, không đếm được. I don't have lots of time. Okay? This is one. Ok, và um, hai ví dụ nữa uh, Are there Are there A lot of Good Players In Your Tennis Club Ok Có nhiều người chơi giỏi trong câu lạc bộ tennis của bạn không đây là từng từ một trong tiếng việt thì cái này phiên dịch là trong câu lạc bộ tennis của bạn thì có nhiều người có chơi giỏi chơi giỏi không ok tất nhiên là đây a lot of của đây thầy sẽ bằng lots of okay. Okay. Uh, một cái nữa have you eaten lots of chocolate Have you eaten lots of chocolate? Hoặc là a lot of chocolate. Đâu được, yeah? Lại thầy đã chọn ví dụ với good player dành từ số nhiều đếm được và chocolate dành từ không đếm được. Ok, nhưng mà nói về nhiều, về số lượng. Ờ, các bạn để ý nhá. Lots và a lot of đều phải có of Ok Of này trong tiếng Việt cái này có thể thế giới là của Và nó sẽ đọc nó rất là khác of Ok Hai từ này rất là khác nhau Nghĩa khác nhau với cả Đây vẫn khác nhau với cả phát âm còn khác nhau Nhưng mà nhiều lúc khi mà học sinh có thể nhầm hai từ này với nhau Thế trong cái này từ này of Ví dụ là turn off hoặc là I am off today Like I don't have to go to work Tôi, tôi không không cần không phải đi làm ok thì nó sẽ đọc là off nó là o tiếng việt với th của tiếng việt off nhé yeah. for off nhưng cái này viết như thế cũng viết là o và for nhưng mà không có liên quan gì đến âm o và for nó sẽ là ơ trong tiếng việt ơ nhé của đi bơi nhé ơ và v ơ of ok không phải là off off of toàn khác nhau vì vậy lots of chocolate a lot of chocolate ok để ý nhá lots có ý ở đấy không cần nói là lot of và phải nói lots of nhưng mà là ơ thì lots không còn so nhiều nữa bởi vì là ơ có nghĩa là một ơ là lot thực ra nó có nghĩa là nhóm ấy là một nhóm thứ thế thì là ơ lot of là một nhóm thứ còn lots of nhiều nhóm thứ Ok, nhưng mà về số lượng thì a lot of hay là lots of đều như nhau Lots of informal hơn Nó uh, không, a lot of hơi trân trọng hơn một chút Lots of còn um, tự nhiên hơn Ok, ngoài đường thì mà mình nói chuyện với các, các bạn bè Ok, nhưng mà về nghĩa thì hoàn toàn như nhau Lots of, a lot of Ok, để ý cần of, of. không bao giờ lots chocolate mà là lots of chocolate Không bao giờ a lot chocolate mà là a lot of chocolate Okay.
All right. Thế bây giờ để thầy xem nó các bạn có thắc mắc gì nữa không? Về những cái gì mà thầy vừa dạy xong. Dạ, cảm ơn thầy. Welcome. I have many things to do. Minh Đức. Yes, correct. You are a busy man. I still have a lot to do. Yes, okay, a lot. I got new the lab. Cũng được. Okay, a lot of things, hoặc là a lot, đều được. New hair. No, he thầy vừa giải thích xong, không nói là new hair, nhá, là new hairstyle. Hay là new haircut. Okay. All right. Um, rồi thì uh, thầy sẽ bắt sẽ bắt đầu với cái này. Okay, với cái này đã rồi rồi. Okay, thầy đã chuẩn bị một số thứ nữa nhưng mà chắc là bây giờ không còn thời gian nữa thì thầy sẽ dành cái này để uh, lần sau. Okay. Rồi okay, thế thì bây giờ uh, thầy đã chuẩn bị một số bài tập để mà các bạn xem uh, để mà rõ về cái này thì xem nào các bạn sẽ chọn như thế nào. Để xóa cái này đây nhưng mà tại vì uh, tôi rất phải giải thích những cái gì đó. Ok, so, bài tập đầu tiên. Ok, chúng hiểu lại many some thầy đặt câu chỉ không? Ok, can you help me both some and many? Uh, ok, uh, chắc là cái này thì thầy sẽ dạy rõ hơn lần sau nhưng mà về sum thì sum là có nghĩa là một vài khi mà mình không biết uh, những số, số chính xác của những thứ mà mình uh, nói về ấy, mình nêu thì mình sẽ dùng sum ví dụ uh, I ate some apples Ok I ate many apples Ok, hai câu này khác nhau I ate some apples, tôi đã ăn một vài quả táo Còn I ate many apples là tôi đã ăn nhiều quả táo Thì nhiều khác một vài Ok Sam mình dùng khi mà mình không nói rõ về số của những thứ đấy Và số đấy cũng không phải nhiều Nếu mà số đấy nhiều mà mình cũng không biết rõ thì dùng many Hoặc là a lot of Ok Nếu mà không nếu mà không nhiều mà mình không biết thì dùng sam Nếu mà không nhiều mà mình biết thì nói số đấy I ate three apples Ok Vì vậy sam là khác many Với mặt cũng thế uh, I have Ví dụ I have some Money Ok, tôi có một chút tiền Ok, một vài tiền thì cũng không nói được đúng không? Nhưng mà tôi có một chút tiền I have uh, a lot of money Các bạn đã để ý không? Ở đây thầy đã định dùng much nhưng mà lại không tự nhiên Bởi vì I have much money Có thể nói trong một trường hợp trân trọng Ok, nhưng mà phải có cái context của nó Như thế thì không, không thể I have much money tất nhiên là Đúng nhưng mà không tự nhiên và người ta không sử dụng như thế Ok Thì nó ok nếu mà làm câu này phụ định thì sẽ là Ok thôi Nói nó phụ định à ok không thể bị xong Hơn nữa Ok Thế với danh từ I have some money tôi có một chút tiền I have a lot of money tôi có nhiều tiền Ok Số chính xác tiền bao nhiêu mình cũng không biết Nhưng mà bởi vì nhiều mình sẽ dùng a lot of còn ở đây mình cũng không biết bao nhiêu chính xác nhưng mà nó ít thì dùng sum ok trong câu khẳng định sum lại không thể sử dụng được trong câu phủ định nếu mà câu phủ định I don't have any money chứ không phải I don't have some money nhưng mà đây là bài cho lần sau ok hy vọng uh, thầy đã làm rõ về sum và many và uh, much ok ok oh hello uh, Vinh how are you And there is a lot of water, hay là there are a lot of water. There is a lot of water. Bởi vì water là danh từ không đếm được. Và đa số danh từ không đếm được có hình dạng số ít. Thế thì nó mà là số ít thì there is đi với số ít chứ không phải số nhiều. There are dành cho số nhiều. Ok? Lê Thị Quỳnh Hải, hi. Ok, đã xóa bình luận rồi. Ok. All right. Thế thì bây giờ với uh, uh, bài tập của chúng ta nhé. So, in here, what do you choose? How a lot of do you want? How many do you want? How much do you want? How lot do you want? Trả lời six, please. Thì các bạn thấy cái này là câu hỏi và đây là trả lời. Thì cái nào đúng, cái nào sai. 
Ok, okay. okay. cái cái sai thì không cần nêu nhá. Ờ uh, các bạn nêu cho thầy cái nào đúng. Ok, A B C or D. Các bạn đừng lười mà viết cả trả lời luôn nhé. Chứ không phải, không phải viết A B C D mà viết đúng cái từ mà mình nghĩ là trả lời đúng. Ok. Thì bây giờ biết ờ uh, xem bây giờ yo ok. Lần sau thầy chỉ về a few và few luôn nhà thầy. Yes Kevin, thầy cũng đây là uh, kế hoạch của thầy về hôm nay nhưng mà nếu mà có thời gian nhưng mà thực ra không có thời gian và nếu không thì lần sau thầy sẽ dạy về a few some any tất cả mọi thứ này thì thầy sẽ làm rõ về hết. Uh, hello teacher, ok. Là thầy có dạy ở few little không thầy? Uh, bảo thì chắc là lần sau thầy sẽ dạy và cho em thì chắc là thầy uh, em nhắc lại cho thầy uh, trong lớp nhá vào thứ ba và thầy sẽ dạy cho uh, em trực tiếp và tuần sau thầy sẽ dạy trong live xin nữa. Ok, many. How many do you want? B. Ok, chung B. But I want to know when you use it for water milk. Uh, some thì cũng có thể sử dụng với water và milk. Some với dùng với cả hai danh từ số ít số nhiều. Ok, chung hiểu. So yeah, I have some milk. I want to drink some milk. I want to eat some apples. Đều được. Ok. Vâng, thầy đã dùng cái đấy mà sam với số nhiều và sam với danh từ không đếm được vì là số ít bởi vì không đếm được ok thì sam dùng với tất cả khi mà số lượng mình không chính xác nhưng mà ít thì sẽ dùng sam với cả danh từ không đếm được và danh từ đếm được ok uh, chung much many how many do you want many có hơi quả thầy em chưa rõ danh từ ok danh từ đếm được hay không đếm được Ok, để thầy giải thích nhé. Bởi vì trả lời đây là six please, thì người ta, cái này thầy sẽ dạy, sẽ dạy rõ hơn lần sau, người ta đã dùng uh, hỏi về cái gì đấy mà đến được bởi vì nếu mà không đến được người trả lời không thể trả lời six. Six là đến được là số đúng không? Thế thì nếu mà cái đấy đến được, thế thì câu hỏi sẽ có dùng many, trả lời B là trả lời đúng. Ok, nếu mà không có trả lời này, Ok, thì là how many do you want, how much do you want, đều được, không vấn đề gì. Nhưng bởi vì trả lời là six, có nghĩa là người ta, người hỏi, nói về cái gì đếm được. Nếu mà đếm được thì lại dùng many. Ok, alright, uh, tiếp tục. Ok, let's send B. Yes, hiểu, correct, B. Ok, tiếp tục với. We have much oranges. We have a lot of oranges. We have a lot oranges. We have lots oranges. The E for the oranges. Okay. Can I do? Can I say? Can I do? Good. Okay. Thầy sẽ chờ đợi một chút. Về lại. Trong thời gian chờ thì đợi tập phát âm một chút của bài tập cũ. How how many do you want? How many do you want? Six. Please. Six, please. Ok. Các bạn có thể tập uh, bởi vì sau uh, buổi livestream hôm nay sẽ kết thúc thì thầy sẽ để video này ở đây để nhiều các bạn có thể học uh, sau không phải trực tiếp nhưng mà vẫn học được và các bạn cũng có thể tập lại uh, phát âm ok trong video này. Các bạn nhớ thầy thầy cũng đã nhớ lại uh, share like và share video này để nhiều người có thể có cơ hội để học tiếng Anh của chúng ta. Ok. Alright, trả lời đã đến rồi để xem bây giờ nhé là A lot of, correct A lot of, yes, trả lời đúng là a lot of B, yes, a lot of, a lot of We have a lot of oranges Lostify, D với of đằng sau Mr. Vantini Correct, mình được, very good, yes Đấy, khi mà em tập trung vào thì em cũng đúng, không có lỗi Yes, lots, phải có of, ok A lot cũng phải có of, nếu mà đã nói là Lots of oranges thì lots of cũng đúng. Ok. A lot of và many. Yeah, nhưng mà we have many oranges. Nhưng mà thời gian nói rồi nhá, trong trường hợp này uh, không, không chính thức thì we have many oranges nghe không, không tự nhiên lắm, không thuần anh lắm. Thì nói dùng a lot of với cả không có trong những cái này. Ok. A lot of, yes chung, a lot of, correct. Ok, thế bây giờ mình uh, tiếp tục với bài tập tiếp theo. 
we don't have many bananas, we don't have much bananas, we don't have a lot of bananas, we don't have lot bananas, we don't have lots bananas. Cái nào đúng, cái nào sai? Trong thời gian chờ thì đây sẽ tập phát âm một chút. We have a lot of oranges. We have a lot of oranges. Ok, này các bạn có cơ hội có thể tập sau. Ok. Đến giờ thì những trả lời của các bạn phải đến rồi. Nhưng mà lành này, ok, đã đến rồi. Ok, a lot of. We don't have a lot of many bananas. Many. Hmm. A lot of. Ok. Trả lời đúng là a lot of. Many cũng được, nhưng mà như thời đã giải thích nó không thuần anh lắm bởi vì câu này là câu khẳng định và không phải là... Uh, không phải là một uh, một câu chính thức, ok, một câu một câu trang trọng là trong tờ báo hoặc là trên tin tức trên TV thì nó là một câu bình thường và trong những câu bình thường mình nói với bạn bè của mình thì thuần anh hơn là mà mình dùng a lot of chứ không phải many, ok? Thì đi trả lời đúng ở đây là a lot of yes 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 yes, ok, thầy đang like những trả lời đúng của các bạn a lot of yes we don't have a lot of bananas all right tiếp tục với cái câu đó we don't have a lot of bananas and we don't have many fruit hoặc là we don't have much fruit hoặc là we don't have a lot of fruit we don't have lot fruit cái nào đúng để xem trong thời gian mà thầy chờ những trả lời của các bạn thì thầy sẽ tập phát âm ở đây. We don't have a lot of bananas. We don't have a lot of bananas. Ok? Các bạn để ý không phải là banana nhé mà là ơ ơ ơ hết. Tất cả âm ở đây là banana. Bananas. Ok? Alright. Rồi. And we don't have many fruit. We don't have much fruit. We don't have a lot of fruit. We don't have a lot of fruit. Cái nào đúng? Okay, a lot of fruit. Much fruit. Much. Okay, để chờ những cái bạn khác nữa. Much. Okay. Ở đây nha, bởi vì là phủ định thì mình có thể sử dụng cả hai, much và a lot of đều được. Ok? A lot of nhớ nhá là như kiểu wild card trong những khi mà mình chơi bạc, khi mà mình uh, chơi tù chơi ấy, thì là có một, uh, một, một, uh, một bài mà mình có thể lúc nào cũng chơi. A lot of là như vậy, hay là lots of. Ok? Nhưng mà much cũng được, không vấn đề gì. thoải mái bởi vì ở đây là phủ định. Thế thì nếu mà cái câu trước là we don't have We don't have many bananas Cũng được nhưng mà không thuần anh lắm Thì we don't have much fruit Hay là we don't have a lot of fruit Đều được bằng nhau Không vấn đề gì Ok Câu này có hai trả lời được Much và a lot of Ok uh, Tất nhiên mình dùng much bởi vì là không đếm được Còn a lot of mình sử dùng với cả Không đếm được cả đếm được Ok So we don't have much fruit We don't have a lot of fruit Đều được Ok Thế thì ai đã trả lời, uh, much ai đã trả lời, a lot of, cũng đúng, không vấn đề gì. Ok, để thầy like những bình luận của các bạn. Ok, ok, ok. Ok, alright. Tiếp tục với bài tập tiếp theo. Do you have cereal? Yes, oh, sorry, sure. There's a lot of in the kitchen. There's lots of in the kitchen. There's lot. Ooh, can I say? Sure, there's. Yeah, sure, there's. No, okay, can I say that? Because you may say, no, I'm doing. Okay. Now this one. How many is this? How much is this? How a lot of is this? How lots is this? And how? Ah, Charlie, lah, it's ten dollars. Okay. All right. Thế thì cái nào đúng cái nào sai? How much? 
How much is this? How many is this? How large is this? It's ten dollars, like a challenge. Okay. There they say. Kevin A va B. The A va B the challenge the go high now. Okay. Challenge the guy go kia chuck home or go kia side head. How much is this? Correct, Mindo. A lot of. How a lot of is this? Chắc là nó lag nhưng mà a lot of số cái này thì không đúng. Chắc là đúng có thể là how much is this? Ok? Bởi vì là it's ten dollars. Nó là giá như thế là ten dollars. Để ý nó có số ít. Thế thì nếu mà đã có số ít rồi thì không thể có many. Ok? How much is this? Là chắc là đúng. Chắc là là it's ten dollars. Ok, much, correct? Much, yes. Much. Chào hello. Ok. Much, yes. Yes. Much, em nhau. Ah, ok. Nhiều much. How much is this, correct? How much is this? Much giá cả. Yes. Ok. So yeah, how much is this? Bởi vì kể cả đây mình có dành từ số nhiều 10 dollars. Nhưng mà dollars này, 10 dollars này là nói về tiền. Và tiền trong tiếng Anh là một dành từ không đẹp được. Thế thì nếu mà không đến được, không thể có many, không thể, uh, yeah, không thể có many mà sẽ có much. How much is this? Ok? Alright. Ok. Tiếp tục nữa với He is, oops, he is very busy. He has a lot of work. He has many work. He has a lot of work. Hoặc là he has lots of work. Cái nào đúng, cái nào sai. Ok. Gần hơn rồi. Các bạn xem rõ. Alright. Correct. Đúng hoàng. How much is this? Ok. Để trong thời gian chờ thì thầy uh, tập phát là một chút. How much is this? It's ten dollars. Để ý dollars. Để ý nhá. Cái nào không phải là đô la. Như tiếng Việt mà là dollar. Dollars. Ok. Alright. Kevin Phan. A và D. A and D. He's very busy. He has a lot of work. He has lots of work. Correct. Very, very good, Kevin. Chào lời đúng là cả hai. A and D. A lot of, a lot of cũng đúng nhưng mà không phải tất cả. Không phải chỉ như thế. A lot of and lots of. Correct. A lot of cũng đúng. Lots of and a lot of. Correct, Minh Đức. Okay, very good, Minh Đức and Kevin. And Chung, Stephen Lee. Tên thật là Chung, học sinh có thể. A lot of and lots of. Yes, a lot of and lots of. A lot of, yes, correct. Okay, yeah. Bởi vì, a lot of, a lot of, như nhau. Okay, như thầy vừa dạy xong. A lot of, và lots of, là có hành cục cùng nhé luôn. Work, yeah, là một danh từ không đến được. Thế thì không thể dùng many. Lot, không có nghĩa, bởi vì nó mà lot phải có of đó. Thế thì, he is very busy. He has a lot of work. Hoặc là, he's very busy. He has lots of work. Okay? Alright, và một bài tập nữa và chắc là đủ cho hôm nay. Rồi thầy sẽ tiếp tục với trả lời những câu hỏi trực tiếp của các bạn. David has many rice. David has a lot of rice. David has a lot of rice. David has lots of rice. Để ý có phải câu này sẽ có phần thứ ba, phần thứ hai của câu này nhé. Ok. Thầy đang chờ khách trả lời của các bạn. Các bạn nhớ share buổi livestream hôm nay Bởi vì kể cả mình sắp kết thúc rồi Nhưng mà không sao Bởi vì thầy sẽ để video này trên trang của thầy Và những các bạn khác mà Sẽ xem những bài này mà các bạn share Thì sẽ vào trang của thầy Và có thể xem cả buổi video này Của buổi livestream thứ 23 của thầy nhé Và học tiếng Anh Ok Mình Đức David has a lot of rice Correct Kevin, B, correct. A lot of new, correct. But why does he have a lot of rice? Maybe because he bought a lot of rice. Chắc là bởi vì đã mua nhiều cơm thế. A lot of, yes, a lot of. A lot of, a lot of. 
A lot of, yes. Okay, everyone is correct, yeah? So, David has a lot of rice, correct? Rice, almost like the common good. Many common good. A lot here, of, lots here, of, heavy, a lot of, my dog. Yes, hell, but Mary doesn't have many. Pakla Mary doesn't have much. Pakla Mary doesn't have a lot of. Pakla Mary doesn't have lots. Okay? Better than Sam. Okay. Okay. Send a guy go goi. A lot of lots of. Nhưng mà không có trả lời lots of. Chung. But Mary doesn't have many. But like Mary doesn't have much. Mary doesn't have a lot of. Mary doesn't have lots. Không có lots of. But Mary doesn't have much, and Mary should not because rice is fat. <laughs> okay, Ming Duk. Uh, yeah, Mary doesn't have much, la so don't. Correct. Many, not many. Thank Van. Van. Okay, many is wrong. Rice la một danh từ không đếm được thì không thể có many. Okay, trả lời đúng là much. Yeah, many. No, not many. Okay, Ming nói từ câu trước nhá. Thầy đã bảo các bạn để ý bởi vì có phởi ở đây. Oh, for nha, thì David has a lot of rice. Rice là danh từ không đếm được. Okay. Hạt gạo thì ok, có nhiều. Nhưng mà rice cả món ăn thì nó là cơm mà không đếm được. Không thể là một cơm, hai cơm. Tiếng Việt thì cũng không đếm được. Tiếng Anh thì không đếm được. Không thể nói a rice, many rices. Okay. Mà là chỉ rice thôi. Thế thì David has a lot of rice. But Mary doesn't have much. Mình dùng much bởi vì là danh từ không đếm được và câu phủ định much, ok? Không thể dùng many, không thể dùng many bởi vì là không right không đếm được. Không thể dùng a lot of, doesn't have a lot of bởi vì a lot of mình phải chỉ ra cái gì. Nhưng mà đây không có từ nào để chấm mất đấy. Ok, thì không thể dùng a lot of. Doesn't have lots, ok? Cái này cũng nói được, ok? Mary doesn't have lots. Cũng được, yeah, bởi vì ở đây không có of. Thì nói được. Thế thì trai lời đúng là much hoặc là lots. Not a lot of. Ok? Để xem có anh nghĩ về lots không? Ok. Much. Yes. A bowl of rice. Đúng không? Yes. A bowl of rice. Đây là cách uh, đếm khi mà mình có những danh từ không đếm được. Thì cái này rất đúng, rất tốt. Uh, khi mà mình uh, không... Uh, mình nói mà mình muốn đếm như thế nào số lượng của những danh từ mà không đếm được thì mình sử dụng cái gì khác mình có thể dùng mình có thể đếm ví dụ với nước thì mình có thể dùng ly ok three cups of water ba ly nước với rice mình dùng bowl là bát ba bát cơm ok với uh, không biết với cái gì nhỉ với uh, thịt nhá mình dùng cân ok a kilogram of meat ok vân vân như thế ok a lot of No, không, a lot of thì không được bởi vì là Về cái này thì là phần 2 của bài hôm nay và thầy sẽ dạy lần sau A lot of, of là của thì phải có một danh từ nào đó Và ở đây không có danh từ Thế thì không thể nói a lot of Mà chỉ là much thôi Hoặc là lots Bởi vì lots không có of đó Ok Much, yes, correct Chung, yes, ok Why? Lots cũng được hả thầy, yes Trả lời đúng ở đây là cả much, cả lots, ok? Mary doesn't have much, Mary doesn't have lots. Mình biết là cái gì rồi bởi vì đã nói ở phần đầu tiên của câu đấy là David has rice, dần dần đấy là rice. Vì vậy là Mary doesn't have much, Mary doesn't have lots. Ok, mình nói cái gì, mình biết cái gì rồi là rice. Ok, trả uh, lời hết với uh, bài tập cho hôm nay. Lần sau sẽ tiếp tục và sẽ tiếp tục với uh, phần 2 của bài hôm nay. Ok, uh, rồi thì trong thời gian, à ok là qua một tiếng rồi nhưng mà không sao thầy vẫn sẽ dành uh, một vài phút uh, cho các bạn để trả lời những uh, câu hỏi mà các bạn có thể có thắc mắc gì về tiếng Anh thì các bạn có thể đăng ở đây, bình luận ở đây và thầy sẽ trả lời trực tiếp. Ok, cũng phải chơi lạc này. Vước gì công nghệ phát triển đúng không? Ok. 
hình như là không có ai có thắc mắc gì về tiếng Anh ờ, Thế thì nếu mà không thì thầy vẫn sẽ chờ thầy nhá một hai phút bởi vì lag nhá và các bạn có thể viết nếu không thì uh, uh, have a nice dream ok chung chúc thầy đi ngủ luôn à ok cảm ơn em <cười> ok I'll have nice dreams uh, hy vọng hơn một đúng không uh, thì thầy sẽ kết thúc uh, buổi livestream hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã tham gia và hẹn các bạn vào tối thứ sáu tuần sau được chính giờ tối như bình thường để tiếp tục với bài với phần hai của bài này các bạn vẫn like và share livestream này để nhiều người có thể xem và học tiếng Anh cùng chúng ta và thầy vẫn sẽ dành một hai ba phút nữa nếu mà các bạn có thắc mắc gì về tiếng Anh thì cứ bình luận ở đây và thầy sẽ trả lời nếu không thì trong bình luận đầu tiên mà thầy đã pin ở đấy thì các bạn có rất là nhiều cách để để liên lạc với thầy qua YouTube qua trang này hoặc là nhóm qua thầy và nhóm qua thầy có link ở đây hết và trong nhóm qua thầy nếu mà các bạn tự dưng thì có thắc mắc gì về tiếng Anh mà không biết hỏi ai ờ, không phải trong buổi livestream này thì các bạn tham gia nhóm Facebook của thầy và cứ đăng ở đó thầy sẽ duyệt bài của các bạn và rồi sẽ trả lời về bất cứ cái gì thắc mắc gì về tiếng Anh mà các bạn có thể có ok trong uh, uh, tin nhắn mà ở đầu danh sách uh, tin nhắn của buổi livestream này thầy viết ở đó tất cả chi tiết và các bạn có thể uh, lợi dụng thầy về tiếng Anh ok Thank you, Mr. Valentin. Welcome, Minh Đức. Okay. Okay, thầy sẽ chờ một phút nữa để xem. Nhưng mà chờ các bạn khi cũng mệt rồi. Và uh, hôm nay... Uh, okay, thế thì buổi uh, thứ 23 uh, đã kết thúc. Và các bạn sẽ dừng lại ở đây. Uh, hoặc thầy sẽ dừng lại ở đây. Và, các bạn, uh, và thầy sẽ... Uh, thầy đang cảm ơn các bạn đã đến và tham gia buổi hôm nay. Uh, chắc là thầy cũng mệt hôm nay không không nhiều đêm, đêm, hôm, đêm hôm qua uh, ok thì hãy các bạn vào tối thứ sáu tuần sau buổi chín giờ tối see you next Friday at 9 pm bye bye